Som X 504, canal 262, na sua frequência, 100,3 FM Rádio Onda Oeste, Pinhui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de 150 cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Começa agora. Jornal, Jornal da Onda. As notícias de Pinhui, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8 horas e 30 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Veículo da Prefeitura de Piuí que transportava pacientes de Piuí para Passos envolve em acidente. Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Piuí terá a partir de setembro um novo fluxograma de atendimento. 14 quarto torneio de pesca a Piapara de Piuí foi um sucesso. Amigos do Capitolino Henrique Barros pedem doações para fazer o traslado do corpo do estudante da Argentina. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. 100,3,3. Essa onda pega. Jornal da Onda. Apresentação Edgar Rodrigues e Roseli Amorim. No Jornal da Onda, as notícias de Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Oi Roseli, bom dia para você, bom dia Jonathan, bom dia para todos os ouvintes da Onda Oeste FM que acompanha agora o Jornal da Onda, são 8 horas e 34 minutos. Olha, ontem ocorreu um acidente envolvendo um veículo da prefeitura de Piuí que faz o transporte de pacientes de Piuí a Passos. A boa notícia é que ninguém se feriu. O Jornal da Onda ouviu o secretário de transportes da prefeitura de Piuí, Maurício Silva. Ele afirmou que o acidente foi ocorrido por um descuido do motorista, o senhor Ayrton Rezende Vaz. Segundo Maurício Silva, o veículo estava em plenas condições de uso e todo revisado. Vamos ouvir a entrevista que ele concedeu ao Jornal da Onda, da Onda ontem à noite. Bem, Rosely, boa noite. É, a respeito do acidente que ocorreu com a van da prefeitura, nós estamos informando o seguinte. O acidente ocorreu próximo a, pa, a Passos, num, num determinado ponto ali perto do restaurante Boi na Brasa, né, onde estavam parando todos os veículos, nosso motorista, por um descuido ou uma desatenção, chegou a encostar no veículo da frente. Não houve danos né, nos dois veículos, pequeno amassamento, todos os, os 11, eram 11 ou 12 os pacientes que estavam indo fazer hemodiálise, estão bem, não teve trauma, não houve problema nenhum com ninguém. É, enquanto nós acionamos o APM para fazer o BO, um outra van nossa que estava em Passos foi até o local de imediato, acompanhou todos os pacientes e levou para que não nenhum tivesse atraso no atendimento de hemodiários em Passos. É, outra coisa que a gente tem que informar, Roseli, é que todos os nossos carros estão em perfeitas condições de segurança de trafegar, inclusive estão vistoriados pela empresa Procede, que é uma empresa aqui de Piuí, que de seis em seis meses a gente faz essa vistoria. Então, o que nós temos a informar é isso, nossos veículos estão em plenas condições de uso, o que houve foi realmente um pequeno, um descuido, né, do motorista, e, mas não houve vítima e nem dano significativo em nenhum dos veículos, tanto é que tudo foi resolvido no ato, lá no local. E, nesse momento, esse mesmo veículo está vindo de paz com os pacientes, tanto é que a gente está dizendo que tem plenas condições de funcionamento, porque isso está ocorrendo nesse momento. 
Roseli, só gostaria de complementar aí e tranquilizar a, a, as pessoas. Algumas pessoas estão falando que houve perda de freio da, da van e não houve, não houve problema mecânico. Houve uma desatenção do motorista que causou um pequeno acidente, o mais simples possível. Não houve quase que dano, quase que zero dano. Então, volto a repetir, não houve dano mecânico. Foi simplesmente uma falta de desatenção do motorista. Muito bem, são 8 horas e 37 minutos e nós estamos recebendo aqui no Jornal da Onda o motorista da prefeitura, o senhor Ayrton Rezende Vaz, que gentilmente atendeu a nossa ligação, o nosso convite e veio até a emissora, até a Onda Oeste FM, para esclarecer essa situação né, que ocorreu ontem. A boa notícia e que temos que primar para isso, isso é que não houve feridos, nada de mais grave ocorreu, graças a Deus. Senhor Ayrton, bom dia, muito obrigado por estar com a gente aqui no Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom, bom dia, dia Jonathan. O é... que, que o senhor tem a falar para nós desse ocorrido de ontem? É o seguinte, eu apanhei todos os pacientes aqui, principalmente os da hemodiálise, que eu levo todo dia, é, de segunda a sábado para passo. E a, além desses pacientes da hemodiálise, sempre coloca outras consultas, outros exames juntos. E no caso, havia mais dois pacientes, que eram outras consultas no, de, de passo, que não era da hemodiálise. Chegando em passos, o trânsito estava muito intenso na, na, no dia de ontem e houve duas paradas, eu tive que parar também no JF porque teve um, teve um problema de, de dor de barriga, então tinha um pouco de atraso, mas tudo tranquilo, essas paradas ah, intensificou mais ainda o trânsito, estava muito lento, muito intenso o tráfego e no momento da colisão, é, a gente não estava mais do que 20 por hora de frente, de frente mais ou menos do o, o trevinho ali do restaurante Posto Boi na Brasa. Que horas que era, por favor? Por volta de 14 50 se eu não me engano, por aí. Aí o que, que aconteceu? Realmente é, o freio não teve problema, freou normal. O, eu olhei para dentro do posto, foi questão de segundo. E quando eu voltei a, a visão para frente, realmente não tinha como parar mais. Brecou de uma vez, inclusive teve mais duas batidas de, de, de frente com traseira. De outros, e, de de outros, outros veículos. veículos à frente. Sim. Foi um assim, um transtorno que brecou tudo de uma vez. Volto a dizer, a velocidade não era mais do que 20 por hora. É, isso ajudou muito porque é, é, realmente ninguém machucou, foi só o susto. É, o estrago foi mínimo também, eu assumi na hora toda a culpa porque você bate na traseira realmente tá errado, não Sim. tem como você questionar nada. Sim. Então eu volto a esclarecer o que o Maurício Silva tinha dito, que não realmente o carro o carro não é novo, mas na questão do, do, do de freio, a frenagem estava é, é, em perfeita condição é, mas não deu tempo não deu tempo de, de, de frear, mas o carro está freando normalmente. Então, infelizmente, é, eu assumo que é, é, não teve como parar diante da, da, da situação. Foi um descuido, uma desatenção, não só da minha parte, mas de outros também que sofreram a mesma coisa, porque estava muito espremido. Era tipo um pare e siga por conta de obras é, sendo ponte, feitas nas estradas? A, a ponte logo após sentido passos, né? Logo após o trevo do Boi na Brasa, tem uma obra e brecou de uma vez e tinha uns caminhão carregado na frente e o, os caminhões por ter carga muito alta a, atrapalha muito a visão daqueles carros pequenos que estão atrás. E os caminhões breca e os carros às vezes não conseguem brecar na, na, no limite e anda muito colado, então, é, realmente foi uma situação que ocorreu várias batidinhas, várias esbarradas de, de, de frente com traseira, e aconteceu comigo também, mas se eu tivesse uma atenção mais, é, é, assim, eu, eu teria conseguido parar, mas infelizmente... É, não deu para me parar. O senhor estava transportando quantas pessoas que estavam no, no, na van? Ah, não passava, é, é, um faltou, era 11 passageiros, 11 passageiros, mas 
volta a informar, pode ir na casa de todo mundo, ninguém machucou, não teve nada. Há quanto tempo o senhor está na prefeitura nessa função de motorista? Eu já tenho 11 anos, já, 11 anos. já partindo para 12, já agora o ano que vem, no início do ano que vem, já faz 12 anos. Tá certo. Então, assim, eu, eu acho que é importante a vinda do senhor aqui para esclarecer parte mecânica do veículo, não tinha nada, estava em perfeitas condições, esse veículo, ele voltou é, normalmente portanto, ontem, né? Segundo é, o Maurício disse. Portanto, eu fui embora para Santa Casa, até que a gente resolveu, eu liguei para um colega da prefeitura que estava lá, aí ele veio com outro veículo, o mais rápido possível, é, levou o pessoal para Santa Casa, e eu fiquei lá para acabar de resolver com um colega que tinha que que resolver a parte dele, né? Que era um sujeito de fora. Vamos explicar Aí, aqui que levou o pessoal para Santa Casa para proceder o é, atendimento pra... que eles já estavam agendados, é, né? É, não é porque tava... machucaram. Não, Justamente. não. Bem esclarecido. É, eles foram para Santa Casa porque eles têm que fazer hemodiálise. Sim. Mas tudo normal, ninguém se feriu, ninguém machucou, graças a Deus não teve nada. E só... danos no veículo? Coisa de nada mesmo, coisa é. de nada, só uns, uns estraguinhos, uns para-choque, pouca coisa mesmo, mas foi só aquele sustinho na hora, aquele, no momento. Porque geralmente o pessoal vai meio sonolento, meio que dormindo, então assusta, na hora ali no momento, Sim. alguns assustam um pouquinho. Mas foi só a, a velocidade que eu volto a dizer, não passava de 20 por hora, foi só uma, o sustinho mesmo na hora ali. Tá Aí todo mundo foi, seguiu a vida normal e graças a Deus não passou disso também. Sra. Ayrton, eu quero agradecer muito a atenção do senhor, tá? Por ter vindo aqui a, até Onda Oeste, por fazer esses esclarecimentos à população, né? É, deixar bem claro o que, é que aconteceu, o senhor até assumindo a toda a responsabilidade é, do que aconteceu, é verdade. que é uma grande virtude, não deixa, é importante ressaltar isso, e que fica aí o alerta pra gente não deixar isso acontecer mais, né? É verdade, pra mim também, que já é um profissional já de muitos Sim. anos, eu fico refletindo em tudo que aconteceu e sei lá. E realmente são coisas de segundos mesmo, é, né? É questão é de segundos. Coisa de segundos. Segundo, milésimo de segundo. Tá milésimo certo. De segundo. Olha, um bom dia pro senhor, muito obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite e dar essas explicações à população de Piuí. O Edgar, o prazer é todo meu ainda aqui e disponha sempre que puder, que não nessas condições, mas nessa situação, mas é, toda vez que precisar de mim a gente está à disposição. Ok, muito obrigado senhor. Obrigado a vocês. Tchau. 8 horas vocês. e 44 Tchau, minutos. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Agora são 8 horas e 45 e minutos. A partir do mês de setembro, haverá mudanças no atendimento do pronto-socorro da Santa Casa de Piuí. Em reunião com os vereadores, na última segunda-feira, a direção da Santa Casa explicou o objetivo das mudanças que visam melhorar o atendimento à população. Segundo a direção da Santa Casa, há duas situações. O atendimento na saúde pública, nos PSFs, e o atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro. A médica Graciele Paz explica que será feito um redirecionamento do fluxo dos atendimentos de atenção básica para as UBSs, atendendo as especificidades dos programas de estratégia saúde da família EFS. É, mais uma vez nós vamos tentar fazer o redimensionamento né, e o redirecionamento dos pacientes que procuram o pronto-socorro. A maior parte das fichas de atendimento são verdes e azuis, que são as fichas que devem ser atendidas na parte...
parte da saúde básica, ou seja, no PSF. É, como o fluxo do, dessas fichas fica muito intenso lá no pronto-socorro, acaba atrapalhando um pouco a parte da urgência e emergência. Isso gera fila, isso gera o tempo de atendimento dessas fichas é, muito grande e os pacientes ficam estressados, ficam é, mais nervosos. A gente todo dia praticamente tem polícia fazer, querendo fazer boletim de ocorrência porque está demorando o atendimento e tal. Só que é, a questão é que a gente agora vai tentar redirecionar juntamente com a Secretaria de Saúde e tal e com a ajuda da Ivana, com o transporte, claro, para poder é, encaminhar esses pacientes que são triados como verde e azul para os seus PSFs. Muitos pacientes vão falam que passaram pelo PSF, que não tem ficha, aí quando a gente entra em contato, que a gente tem contato direto com esses PSFs, é, a gente descobre que o paciente não passou por lá ou optou por ir primeiramente pela Santa Casa porque acha que vai ser atendido mais prontamente. Então, para corrigir esse fluxo, para poder focar no atendimento de urgência e emergência de qualidade, poder contratar médico mais especializado e tudo mais, é que a gente vai estar tá redirecionando esse fluxo novamente. Doutora Graciele disse que a reunião com os vereadores seria importante para deixá-los cientes desta mudança nos atendimentos para que no momento em que a população chegar até eles para reclamarem um possível não atendimento, eles já estarão sabendo que este redirecionamento foi feito para melhorar a qualidade do atendimento da urgência e emergência. Como eles são responsáveis por essa parte né, de representar a população, é, a primeira pessoa que eles procuram é o seu vereador de confiança, com quem eles têm mais afinidade. Então a intenção justamente é essa, é também educá-los, é explicar o que a gente está fazendo e deixar o nosso contato à disposição deles para eles estarem ligando, para a gente poder explicar tudo o que está acontecendo ou o problema específico desse paciente que não foi atendido lá e que foi redirecionado ao PSF. Então a a intenção é essa, deixá-los cientes que vai haver essa mudança a partir do dia primeiro. É, a cobrança da melhoria da urgência e emergência era muito grande também, lógico, né, por parte de todos, tanto da Secretaria de Saúde como deles, dos vereadores, que a gente tem, acaba tendo um pouco mais de contato porque as pessoas acabam procurando mais, reclamando mais, então eles nos cobravam muito. Então, para a gente poder redirecionar isso e melhorar esse atendimento, né, é, a gente já está deixando tudo muito claro que vai acontecer isso, os PSFs também vão ter reunião, reuniões com os médicos, para os médicos também acolher os pacientes e tal, porque é, se você, por exemplo, assim, ele consulta comigo na segunda, na terça-feira é outro médico, na quarta ele volta, já é outro médico. Então ele não tem aquela fidelidade com o um médico. Pode ser que na segunda que viu, viu uma coisa. Na quarta ele já quer trocar o antibiótico porque acha que não fez efeito e tudo mais. Então o médico do PSF tem essa função. Tem a função de cuidar e abraçar esse paciente. Né? Então ele vai reavaliar a medicação que ele passou e tudo mais. Se ele vê que é alguma coisa mais complexa, ele encaminha pra gente lá no pronto-socorro. Então a gente já estava fazendo esse esse redirecionamento algumas pessoas aceitam quando você liga e vê que tem vaga, eles aceitam, outras não, outras reagiam muito mal. Então, dessa forma, a gente vai tentar corrigir esse fluxo para melhorar ainda mais o atendimento lá do pronto socorro. A gerente operacional da Santa Casa, Ivana Oliveira, disse que 80% da procura pelo pronto socorro hoje não são de urgências e emergências e podem ser atendidos nos PSFs. Essa é uma realidade que a gente tem hoje, né? Que a procura pelo pronto-socorro não é a que deveria ser. Pronto-socorro é lugar para urgência e emergência. É importante a população ficar educada e entender que na mesma sala de espera que eu tenho um paciente com uma dor de garganta, eu tenho um paciente com tuberculose ou um paciente com uma meningite bacteriana grave. Porque até que se prove o que, que o paciente está ali tossindo, todo mundo está na mesma sala. A flora hospitalar é uma flora pesada, uma flora 
é, contaminada, diferente da fora da comunidade. A ideia é saber que a gente tem que atender no pronto-socorro, são urgências e emergências. Isso, obviamente, de segunda a sexta, de sete às dezessete, que é onde em Piuí a gente tem outros lugares onde a, gente, a, a população pode ter o acesso à saúde básica. É claro que nos, nos finais de semana o único recurso para qualquer tipo de dor vai ser o pronto-socorro. Mas é importante a população entender que quanto mais, se, é, quanto mais ela usar o pronto-socorro de uma forma correta, melhor para que quando ela precise de utilizá-lo para uma urgência e emergência, os médicos vão estar lá para isso. A gente vai conseguir mais recursos para incentivar médicos mais capacitados. Então a ideia não é que não será atendido, é que será atendido da forma correta no local que ela deveria. A gente está chamando isso de redirecionamento de fluxo. A população, ela ser fiel ao seu PSF. Lá nós temos médicos capacitados, a Secretaria de Saúde dá total apoio pra gente e a gente está em parceria com a Secretaria de Saúde nessa tentativa de mudança nas, na, nessa, nessa ideia do pronto-socorro. Ainda segundo Ivana, a população precisa cooperar e divulgar esta ideia sobre o que seria atendimento de urgência e emergência para qualificar melhor o pronto-socorro da Santa Casa de Piuí. Então a gente quer contar com toda a população. É uma parte que a gente tem que entender para transmitir para os nossos pais, para os nossos tios, para os avós. E a gente precisa entender que o PSF ele está ali para receber essas pessoas. Mas que claro, o próprio médico do PSF, ele vendo que é uma questão de urgência, ele vai direcionar de novo para urgência e emergência. Com isso, a gente vai conseguir tentar qualificar melhor o nosso pronto-socorro. Então a gente não pode ir com uma unha encravada para o pronto de socorro, porque ali na sua unha encravada, você pode sair de lá com uma meningite e a unha encravada, ela pode ser abordada de uma outra forma. Se você tá com uma dor na coluna há três meses não é no pronto-socorro que a gente vai curar essa dor de coluna há três meses a gente vai voltar pro PSF e às vezes, nem no mesmo dia, pode ser que no seu PSF não tenha o horário para atender, mas a dor já tá há três meses, a gente pode agendar para depois de amanhã, porque o médico vai estar tá te esperando especificamente para abordar essa dor na coluna que você já sente de uma forma mais crônica. E dessa forma, a gente vai receber lá o paciente que teve uma convulsão, o paciente que teve, por algum motivo, uma queda importante, que teve uma fratura. E aí os médicos vão estar direcionados para esse atendimento de excelência. Então, a nossa ideia é trabalhar com toda a população, pedindo a ajuda mesmo para serem divulgadores da ideia. E nós estamos abertos a tirar as dúvidas, vamos tentar fazer esse projeto até o final do ano para mudar a cara do atendimento da urgência e da emergência da cidade de Piuí. Outra novidade informada pela Santa Casa é a implantação ainda no mês de setembro do atendimento ambulatorial dentro da Santa Casa. Trata-se de uma policlínica da Santa Casa que terá consultas particulares com preços diferenciados e também atenderá convênios aceitos pela Santa Casa. É o que explica Ivana Oliveira. Também pensando nessa reformulação né, da Santa Casa, nós iremos começar no mês de setembro com um atendimento ambulatorial dentro da Santa Casa. Nós vamos ser a Policlínica Santa Casa. Nesse, nesse formato, nós vamos ter médicos de várias especialidades, inclusive de cidades vizinhas, que estarão vindo à Santa Casa para fazer atendimentos para a população, atendimentos ambulatoriais. É importante a população saber que não são os médicos que estão na urgência e emergência, é uma equipe diferenciada. Nós vamos ter lá, assim, já temos confirmados médicos otorrinos, já temos cirurgiões, temos várias especialidades que já estão né, pleiteando horários de segunda a sexta, no horário comercial, para o atendimento obstetras que estão vindo de fora. E nós vamos ter preços diferenciados, populares, para que as pessoas possam é, ter acesso a uma medicina particular, mas com um preço mais acessível e pelos convênios também. Porque a Santa Casa ela é credenciada, então se você tem o seu convênio de saúde, às vezes o seu médico no consultório não atende, ele pode atender na Santa Casa a maioria dos convênios. Então você tem seu convênio, você procura a Santa Casa para fazer uma consulta ortopédica, por exemplo, naquele momento o médico lá via Santa Casa, ele pode atender o seu convênio. Com isso a gente espera, né? E a gente está tendo uma receptividade muito boa com os médicos, que todos acham que esse, até os médicos mais antigos, tem bastante sabedoria, que esse é um caminho que a gente já deveria ter tomado tomado antes, né? Dos ambulatórios dentro da Santa Casa prestando um serviço de qualidade com preços um pouco mais acessíveis e o atendimento de convênio. Então a gente tá investindo também nessa parte. 
Segundo a médica, doutora Graciela, há uma grande, há uma grande solicitação de atendimentos conveniados e que as consultas particulares da Policlínica da Santa Casa terão preços mais acessíveis para a população. Muita gente é, que tem convênio estava é, pedindo muito para a gente redirecionar o atendimento né, para outro lugar, na verdade. É, aí a gente teve a ideia, né, na, na nossa portaria central, de fazer os consultórios ali. Os consultórios foram reformados, essa semana provavelmente já vai finalizar tudo, e daí a gente já vai começar a anunciar a data que vai iniciar. Então, todos os convênios que a Santa Casa atenderem, é, vai ser disponibilizado para o para a população consultar e também vai ter as consultas particulares com os preços mais acessíveis, como a Ivana falou. É, às vezes, é, são, são pacientes assim, que procuram atendimento, né, mas não tem para pagar uma consulta muito mais cara e tal, mas tem afinidade com esse médico que vai estar tá atendendo e vai ter esse interesse em passar pela consulta lá. Todos vão ser muito bem-vindos. Na Policlínica da Santa Casa. Isso mesmo, na Policlínica da Santa Casa. Às 8 horas e 57 minutos. Roseli, uma boa notícia, né? Sim, Edgar, e a população precisa realmente entender, né? E aceitar, porque, olha, Edgar, muitas vezes acontece, como a Ivana disse, a gerente operacional, às vezes a pessoa tá com um problema de caspa e vai ao pronto-socorro. A médica tá lá fazendo é, uma reanimação numa pessoa que chegou quase morrendo e chega uma pessoa com problema de caspa, quer ser atendida, às vezes até chama a polícia para fazer um BO porque não está sendo atendido e não é não pode ser assim é né outro outro ponto muito importante que a Ivana disse também às vezes você está com uma dor de garganta uma unha encravada e isso isso não é coisa que não pode que, que que pode acontecer não isso acontece isso acontece que ela nos disse às vezes a pessoa está com uma unha encravada vai lá para poder resolver essa unha cravada. E na recepção, tá lá aguardando para ser atendida uma pessoa que está com uma meningite, uma meningite bacteriana que é transmissível. Então, a pessoa tosse ali do seu lado, ela tá julgando a bactéria em cima de você, você foi com uma unha cravada e sai de lá com uma meningite. Isso é importantíssimo. Isso é perigoso. E o que que o médico pode fazer? Ele ainda não foi, é, ainda não examinou a pessoa. Então, a, a população precisa entender que tem que ir ao seu PSF primeiro. E cobrar, se o médico não estiver atendendo direito, se as, as, as atendentes não estiver sendo um atendimento satisfatório, tem que cobrar, tem que ir até a prefeitura, tem que reclamar. Mas tentar saber o que, que é emergência, urgência e emergência e o que, que pode ser feito atendido nos PSFs. Ok, 8 horas e 59 minutos. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Cobertura especial das eleições 2018. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições 2018 na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Jornal da Onda. Apresentação Edgar Rodrigues e Roseli Amorim. 8 horas e 59 minutos. Cerca de 300 pessoas, entre pescadores, esportivos, competidores e visitantes de várias cidades do estado, autoridades e convidados, participaram do 14 Torneio da Pesca Apiapara de Piuí, realizado no sábado, 25 de agosto, no Rio São Francisco, e mediações da Ponte São Leão. Os vencedores do torneio receberam o troféu Roldão Nena Soares e conjuntos formados por varas Monteiro e Carretilhas Maruri, modelo Malibu de 10 rolamentos. Ao final do encontro, foi anunciado que Piuí irá sediar o Campeonato Mineiro de Pesca em 2019. No Jornal da Onda, notícias regionais. Agora são 9 horas em ponto. Amigos do capitolino Henrique Barros, que morreu em um acidente de trânsito em Buenos Aires, na Argentina, estão fazendo uma vaquinha virtual para fazer o translado do corpo do brasileiro para Capitólio. 
O estudante de medicina morreu na última quinta-feira, 23. Desde então, amigos e familiares tentam trazer o corpo para o Brasil. Caio Corá, um dos amigos que dividia apartamento com o Henrique e um dos organizadores da vaquinha virtual, publicou um vídeo em uma rede social em que fala do pedido de ajuda. Onde essa segunda funerária é, vai levar o corpo desde Belo Horizonte até Capitólio, que, era a cidade on, que é a cidade onde vive a família de Henrique. Sim, e essa funerária ela está cobrando R$ 2.200. Tá? Então, os valores seriam de R$ 5.000 para a funerária local aqui de Buenos Aires, mais R$ 2.200 para a funerária do Brasil. A família, pessoal, é uma família bastante humilde, que está precisando de ajuda, nós estamos precisando da ajuda de vocês e, e pedimos encarecidamente que vocês possam estar compartilhando, possam estar ajudando, porque assim, por mais que seja um valor alto, a gente pode estar chegando nesse valor o mais rápido possível. Né? Segundo o Corá, eles conseguiram um advogado voluntário para auxiliar na busca de informações a respeito do translado do corpo. Essa advogada foi ao juizado na segunda-feira e teve a informação de que ainda não tem o resultado da autópsia e por essa razão o corpo ainda não estava liberado. A advogada nos passou que deveríamos ter paciência e que deveríamos ter um representante legal para acompanhar a causa, informou o Corá. Representantes do Consulado Geral do Brasil na Argentina entraram em contato com a família e estão prestando auxílio. Ontem foi divulgado um novo vídeo em que Caio Corá e Fabrício Guimarães, amigos do Capitolino, falam sobre o montante já arrecadado com as doações. Até agora nós temos arrecadado o, um valor que eu vou estar tá passando para vocês, o Fabrício vai me ajudar aqui, que a gente fez um levantamento, tá certo? Ok pessoal, nesse momento nós temos um valor de 3.601, tá? ponto setenta dólares, tá? Esse é o valor que nós temos até agora. O valor que falta arrecadar, tá? Como estamos recebendo é, dos Estados Unidos, da Argentina e no Brasil, nós vamos passar é, nas três moedas, tá? Nesse momento, tá? Dia 28 do 8 às onze e meia, é, necessitamos ainda de sete mil vírgula setenta reais ou ou cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e seis vírgula dezoito pesos argentinos, tá? Ou mil novecentos e vinte e nove ponto sessenta e cinco dólares, tá? Um desses três. Passamos para vocês, então, nas três moedas, tá bom? E, gente, muito obrigado. A gente tá conseguindo, graças a Deus, tá? E aí a gente já vai chegar nesse, nesse, nesse valor que a gente tá, tá querendo, tá bom? Pessoal, e só para estar tá atualizando vocês aqui, ainda o corpo do nosso amigo não foi liberado, sim. Esse valor, é, muita gente me pergunta se pode depositar na sexta-feira ou então na segunda-feira. Pessoal, sim, porque esse valor nós temos que pagar assim que o corpo do nosso amigo foi liberado. Então, pessoal, por favor, continue nos ajudando, tá certo? Obrigado, pessoal. Um abraço. O capitolino Henrique Barros estava de motocicleta quando foi atingido por um ônibus na quinta-feira 23 em Buenos Aires. Tudo indica que este ônibus acabou invadindo o sinal vermelho, então acabou atingido o Henrique, que perdeu o controle e foi parar debaixo de outro carro que estava estacionado, contou Corá. Henrique morreu no local do acidente. O motorista está preso de forma preventiva, segundo o um amigo da vítima. Dois irmãos do estudante brasileiro foram para a Argentina para tentar levar o corpo para Capitólio. Mas as dificuldades acontecem por se tratar de um crime de trânsito. Nove horas e cinco minutos. Acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. A Onda Oeste FM é som e imagem. e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet <risos> ou pela sintonia 100,3. Onda Oeste. Essa onda pega. Jornal da Onda e a previsão do tempo. 
9 e 5, nesta quarta-feira, 29 de agosto, a previsão para Piuí região é de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, a temperatura varia entre 13 e 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50 a 91%. As informações são do site Clima Tempo. da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia para você que acompanha a Onda Oeste FM, o Jornal da Onda. A gente volta amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. E parafraseando Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal. Jornal. Da Onda. Da onda.